Hi, xin chào các bạn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách uh, tìm cái thông tin để cài nút một cách uh, chính thống từ cái app đầu pi của các bạn nhé Ở đây các bạn vào cái uh, giao diện chính của cái app đầu pi trên điện thoại của các bạn Ở đây, nhầm xuống đây, các bạn vào phần chat Đấy, Các bạn phần uh, chọn mục uh, Pioneer bằng tiếng Việt này Ok, à, các bạn vào mút FAQ Đây, mình đang ở đây rồi Tức cái mục nào đang được chọn thì nó sẽ hiển thị nó nổi màu tím lên Đấy, FAQ Thì ở trong này có tất tần tật những cái gì mà các bạn cần tìm hiểu về cái dự án Pi Network này Đây này, các bạn nhìn xem các mốt đã liệt kê rất rõ ràng à, Theo đánh số thứ tự Ngay ngắn luôn thứ nhất là lượng quý kênh chat này thứ hai là cập nhật thông báo trên màn hình thứ ba hành trình pi số 4 người mới tham gia pi số 5 ví pi số 6 xác minh tài khoản pi network số 7 sử dụng an toàn số 8 vấn đề họ và tên tài khoản số 9 là cái ic đến số 10 là phần pi nốt ok hôm nay mình sẽ à, đề cập sâu đến những phần là pi nốt nên là các bạn là cùng theo dõi phần số 10 nhá Ok các bạn thích là số 10 1 số 10 đấy bây giờ các bác cái 11 uh, đã kim cái bài viết về phần giới thiệu pi nốt này đấy, pi nốt là phần mềm trên máy tính chạy block trên pi kiểm duyệt giao dịch dựa trên thuật toán của pi và vòng tròn bảo mật à, mốt cũng nói luôn là việc chạy pi nốt là hoàn toàn tự nghiệm và không mất buộc à, Ok tìm hiểu chuyên sâu thì vào phần pi nốt tại trang chính mypi com xẹp nốt info à, ok à, tiếp tục là phần hướng dẫn cài đặt thì à, nốt uh, cũng uh, liệt kê những cái bước uh, cần thiết để cài đặt nốt pi thì à, đầu tiên là uh, việc lựa chọn windows windows 10 pro bản 64 bit mới nhất rồi. À, trước đó thì các máy tính cần phải cài đặt uh, Docker, Toonbox, Toonbox. Rồi, Mốt cũng nói rõ là cần xóa và khởi động lại máy. Các bước thực hiện này, Đấy, các bạn xem phần tự các bước là kiểm tra BIOS đã kích hoạt, tính năng ảo hóa chưa, Toonation. Nếu chưa thì các bạn vào phần Task Manager. Đó những cái phần này thì các mốt nó chỉ gọi là liệt kê các cái đầu mục công việc còn cụ thể như thế nào thì các bạn có thể uh, google để tra hơn tra, tra cho nó chi tiết tùy từng vào loại main mà các bạn là đang sử dụng để cách vào máy hút kiểu gì đó thì các bạn có thể tra ở trên google đấy chuyển mạng về sang chế độ riêng tư bật tầng lửa cài đặt VKSL2 trên Windows này. đấy có một số dòng lệnh này khởi động lại máy tính này. về tải cả gói cập nhật nhân lai nút cài đặt xong thì mở Windows PowerShell à, bước thứ tư là cài đặt pi nút tại trang chủ rồi khi mà pi nút có dòng mã thì các bạn nhập mã đó trên phần mềm pi network để đồng bộ sang tài khoản pi nút cái này thì phải nhập mấy cái số ấy, ở trên phần pin ở trên app điện thoại này các bạn và thì các bạn mới đồng bộ nó vào cái pin ở trên máy tính vừa cài nhá Đấy, sau bước năm là tiến hành mở port modem mạng Đấy, cái phần mở port này thì tùy nhà mạng có bạn dùng mạng FPT có bạn dùng mạng Viettel có bạn dùng mạng VNPT thì các bạn có thể search Google với các anh em ở trên hội uh, nhóm thì cũng có những cái À, bài hướng dẫn à, khá chi tiết rồi đấy à, thiết lập mở port cho tường nữa phần inbow elbow cái này các bạn cứ google ra nó cũng có nhiều bác làm clip nó cũng dễ dàng trực quan đấy, bấm check port open người cọc nó thành công check port open người cọc thành công và bật công tắc nút pi để pi nút của bạn chạy Đấy, 
lưu ý là thêm một cài đặt chế độ tự động hộ bộ máy tính sang không bao giờ nha nó để nếu không thì chạy khoảng tầm tiếng 30 phút máy tính tự ngắt là các bạn lại phải mất công các bạn bật lại đấy và chế độ sleep là, là, là mất công toi đấy đấy à, mốt cũng có nói là nếu gặp sự cố mất điện đột ngột khi tiến hành mở thì làm tuần tự theo các bước này đấy mở đốc cơ mở pin nút trách bọt thông bật công tắc và tiếp tục chạy và lưu ý này khi chạy được đã được khi pin nút đã được chọn để chạy block trên thì chỉ có 3 cổng 3141 là mở các cổng đã sẽ đóng Đấy, và một số lưu ý khi chạy pin nút này incom ao incoming ao vui nhỉ incoming là nút người khác kết nối và lấy dữ liệu từ nút của bạn à, lớn hơn một thì có kết nối nếu mà không thì cần kiểm tra lại ba cộng không mà không Đấy. còn ở lobby consensus ở trên docker thì quan sát kiểm tra các cái cầu stella stella co stella co horizon có chạy không nếu không chạy thì bấm xử lý và gõ lệnh Supervisor Control Sample Cái này stop không Đó. Cái này thì các bạn có thể Google để cho nó rõ hơn nhé Đây, một mốt mà. Tiếp tục đưa ra cái à, khuyến cáo về cái cấu hình chạy nốt à, Thêm một cái nữa Đối với những anh em đã chạy nốt lâu ngày mà à, ổ cứng bị đầy hoặc là muốn nâng cấp lên ý, thì à, có một mốt cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm đây các bạn mua hai USB Đấy, à, và các bạn vào trong ổ C và phần app data roaming electron user preferred chấm Ô nào, JSON Các bạn check cái tập JSON này lần lượt đi gọi USB1 và USB2 dự phòng Đấy Và trên máy mới, ổ mới, win mới hay bất kỳ cái gì mới Các bạn đã cài nút, cài Docker xong Chép đề file JSON này vào vị trí của nó Bật nút hồng của nút và chờ đồng bộ Bạn sẽ được bảo lưu ID Và quá trình chạy trước đó Đó Hướng dẫn để cho anh em mà không cần phải ừ chờ chọn lại nút để duy trì cái nút mình đã chạy khi mà mình nâng cấp lên máy mới đó và cái 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 bài viết này cũng rất là hữu ích và gần như là đầy đủ hết tất cả những cái vấn đề gì mà các bạn cần khi chạy nút pi nhé đó thì các bạn đây là kênh chính thống luôn vào đến mục này thì mình cũng không còn gì để có thể phải trình bày thêm nữa các bạn đây là tất cả những cái gì mà các mốt của P Network uh, hỗ trợ bằng ngữ tiếng Việt đã chỉ cho chúng ta Đấy, rất chi tiết rồi mình chỉ cần uh, theo đúng đi thôi Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé